ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗിരി ബ്ലോഗ്സ് മലയാളം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഗിരി ഞാൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ മാത്രം മതിയോ അതോ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പലരും പലപ്പോഴും അഭികരിച്ചുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാനും കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് സജഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാനൻ ഫൈവ് ഡി മാർക്ക് ഫോണിൻ്റെ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആറും നമുക്ക് സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് എയ്റ്റ് ഫോണുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഓൾറെഡി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബിഗ് താങ്ക്സ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് പോയിൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ പോയിൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് പ്രൈസ് തന്നെയാണ് അതായത് ബഡ്ജറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ബഡ്ജറ്റ് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് നമുക്ക് കാശ് ഇതിനായിട്ട് ചിലവാക്കാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഹൈ എൻഡ് ബേസിസ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ഹൈ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായാലും നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈ എൻഡായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിക്കാം എന്താ പറയുക ഹൈ എൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ആൾക്കാർ കാണുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒക്കെ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബഡ്ജറ്റും അധികം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺസൊക്കെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് തരാറുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പം ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ചൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെ ആ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കംപ്രഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ പോലും നമ്മളെ ആൾക്കാർ ആ എച്ച് ഡി വീഡിയോ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ കണ്ടാലും അത്യാവശ്യം ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതൊരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇഞ്ച് ടി വിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഗ് ടി വിയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര ഡിഗ്രേഡ് ആയി പോകും ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി നമ്മളിങ്ങനെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിന് കിട്ടുന്നത് ഇതിന് ഇതിനെക്കാട്ടും വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ വൺ ഡി എക്സ് മാർട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് ഇതിന് ഡബിൾ പ്രൈസ് ആണ് പിന്നെ അതിനെക്കാട്ടിലും അല്ല ഡബിൾ അല്ല ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നരട്ടിലും പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ പ്രൈസ് ആണ് ഇത് ക്യാനൻ തന്നെ വേറൊരു ക്യാമറ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് വീഡിയോ ക്യാമറ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കില്ല പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോകുന്നതനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് വൈസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ നമ്മുടെ എൻ ഡി യു എസ് എസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ടബിലിറ്റി ആണ് എത്ര പൈസ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പോർട്ടബിലിറ്റി ആണ് ഒരു ഫാക്ടർ അത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൈലൈറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ ഈ ക്യാമറ ഉണ്ടായാൽ പോലും ഞാൻ ഈ ക്യാമറ എടുക്കണത് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വല്ല ഷൂട്ടിങ്ങോ അതായത് വല്ല ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുക്കാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഫോട്ടോ ഷൂട്ടോ എല്ലാം നടത്താനായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ഈ ക്യാമറ എടുക്കാറുള്ളൂ വ്ളോഗിങ്ങിനായിട്ട് ഈ ക്യാമറ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഇതിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് സത്യമാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും വ്ളോഗിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ ക്യാമറ എടുക്കുകയോ ഇല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കിയാൽ ഇത് ഒബ്വിയസ് ആണ് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ കയറ്റാം ഇത് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ബാഗ് കൊണ്ടുപോകണം സെപ്പറേറ്റ് ബാറ്ററിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബാറ്ററി വരും അതിൻ്റെ നമുക്ക് ബാറ്ററീസ് വരുമ്പോൾ ഓരോ ബാറ്ററിയുടെ
ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ ഷട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ സെൻസർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം സെൻസർ ഇത് ഫുൾ ഫ്രെയിം ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ലെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയാൽ ലെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയ ഇപ്പം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റൊക്കെ കയറി വരണതും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ബൊക്കെയും അങ്ങനെയുള്ള എഫക്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ ഇതിനകത്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുത്തൊരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇഞ്ച് ടി വിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ഒരു വലിയൊരു ഒരു വാൾ പോസ്റ്റർ വല്ലതും അടിക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കുറയും അതേസമയം ഇതിനകത്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഈവൻ വീഡിയോയ്ക്കും ആ ഫാ അത് അപ്ലിക്കബിളാണ് അപ്പം എന്താ പറയുക ഇത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഒരു ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒബിയസ്ലി കൂടുതൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ വേറൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലാഷ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം പവറുള്ള ഫ്ലാഷും അല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ട്രെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഫോട്ടോ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി എക്സ്റ്റൈൽ ആയിട്ട് ഫ്ലാഷ് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലൊക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം അതായത് നമ്മൾ ഏത് ടൈമിലാണ് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇച്ചിരി വൈകിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടം കുറഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ വലിയ ഉപയോഗം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് നോയിസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഫോട്ടോ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നോയിസ് ഒക്കെ ഫോട്ടോയിൽ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോസിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഏരിയസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോയിസ് ഇല്ലാണ്ടൊക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് അത്രയും പറ്റില്ല മെമ്മറി മെമ്മറി ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതായത് മെമ്മറിയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഡി എസ് എൽ ആർ തന്നെയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എസ് എൽ ആറിൻ്റെ മെമ്മറി കാർഡ് മാറ്റാനായിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ളതാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല മെമ്മറി കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ആപ്സ് എല്ലാം ഇടാൻ വന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും പിന്നെ വാട്സപ്പിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും സ്പേസ് ഇല്ലാണ്ടാവും അപ്പം മെമ്മറിയുടെ കേസിൽ നോക്കിയാൽ ഇത് എത്ര ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ട്വല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എത്ര കയറി പോയാലും ബേസിക്കലി മെമ്മറിയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇതത്ര വലിയ താല്പര്യമില്ല പിന്നെ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ലൈഫാണ് ബാറ്ററി ലൈഫും സെയിം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മെമ്മറിയുടെ കാര്യം കേസ് പറഞ്ഞവർ തന്നെ ഫോൺസൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം കോൾ ചെയ്യാനായാലും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് കുറച്ച് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ആയാലും പിന്നെ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും പക്ഷേ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എസ് എൽ ആറിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ അതിന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കാണ് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ബാറ്ററി ലൈഫിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എനിക്കിഷ്ടം ഡി എസ് എൽ ആർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിൻസിലെല്ലാം നമ്മൾ ക്യൂക്കായിട്ട് ഒന്ന് കടന്നുപോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് ഒരു വേർഡിക്റ്റിലേക്ക് വരണം എന്ത് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡി എസ് എൽ ആർ എടുക്കണം നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പം എൻ്റെ ഉത്തരം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നമ്മുടെ ഒരു പാഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ കൂടുതലും ടൈം അതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാനായാലും നമ്മൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടായാലും എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി റിലേറ്റഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലത് ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ ഒ
പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കിപ്പം നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ഡി എസ് എൽ ആർ തന്നെ വേണം എന്നുമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കമ്പോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലോണം പഠിച്ച് ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് മാനുവൽ മോഡിലൊക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഒരാൾ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറോട് ചോദിക്കാനായിട്ടാണ് അതായത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില പിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്യാമറ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പം അയാൾ കൊടുത്ത ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ക്യാമറ ഏതാണോ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ക്യാമറ എന്നുള്ളത് അതായത് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ചിലപ്പം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാമറ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതായത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്യാമറ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാമറ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ കിങ് ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പം നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗോൾഡൻ അവർ എന്ന് പറയുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് കണക്കൂട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളി ഫോട്ടോസ് കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഡിവേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത്രയും പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം എല്ലാ ചില പലപ്പോഴും ആ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡി എസ് എൽ ആർ ഒക്കെ പോകുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിനകത്തും ഏത് ക്യാമറ ആയാൽ പോലും അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടും നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇപ്പം ബ്ലോഗേഴ്സിനെയും യൂട്യൂബേഴ്സിനെയൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് അവർ നല്ല രീതിയിൽ വ്ലോഗ്സും വീഡിയോസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ